。在二战中，有这样一架飞机，它浑身漆黑，外形独特，胖圆的机头两侧绘着蜘蛛网的图案。它是第一种用玻璃钢做雷达罩的飞机。是第一架三人制成员的重型战斗机，更是第一架配备了雷达的夜间战斗机。今天我们就聊聊这架并不辉煌，却在中国战场立下赫赫战功的传奇战斗机——美国 P61 黑寡妇战斗机。尽管一般把欧洲的攻击型飞机分为昼间和夜间轰炸机，但在二次大战的头几个月，并没有做过几次夜间攻击。夜间轰炸远不及昼间轰炸准确。因此，当德国人拥有空中优势时，他们并不需要进行夜间轰炸。而同盟国也认为，夜间轰炸是不明智的。一九四零年，伦敦遭到大轰炸之后，英国空军昼间出动的飞机遭到了惨重的损失后，使英国轰炸机部队开始集中进行夜间袭击，将空中战场越来越转向夜间作战。因此，英国采购委员会向美国人的飞机制造公司提出需要一种高空、高速、装有雷达、可在空中进行八小时长时间巡逻，并可在炮塔内装入任何英国指定武装的重型战斗机，以防为德国轰炸机在夜间对伦敦进行攻击。当时的洛克希德、格鲁曼和道格拉斯这样的著名公司都参与到竞标当中。最后，诺斯罗普公司的方案得到了军方的青睐。诺斯罗普设计的是一种双发单翼双尾撑方案，翼下发动机短舱安装两台惠普 R 两千八双黄蜂气冷新型发动机，短舱向后逐渐收细，形成双尾撑。末端安装扇形垂尾，垂尾间连接着大型平尾。飞机的中央机身较长，可容纳三名成员：飞行员、机枪手、雷达操作员、后炮塔机枪手。新型雷达安装在机腹的天线罩内，机鼻和机尾的两座炮塔都配备四挺十二点七毫米机枪。该机采用前三点式起落架，预计空重七千三百六十九千克。总重一万零二百七十六千克，高度四点零几米，长度十三点八七米，翼展二十点七二米。随后，诺斯罗普公司又对方案进行了修改，最后的版本去掉了机腹炮塔 ，AI 雷达也移到了机鼻。飞行员坐在座舱最前部，机枪手在飞行员后上方，通过旋转座椅上的特殊瞄准具遥控炮塔射击。为了给机枪手提供良好的视野，座舱采用了阶梯状座舱盖。成为事后 P61 的标志性外部特征。全透明机身尾椎为后方的雷达操作员提供了极佳的后方视野。如果飞机遭遇尾部袭击，可以操纵机背炮塔向后射击。当然，机背炮塔也可以固定在正前位置，由飞行员操纵射击。机翼内还增加了四门二十毫米机炮。一九四一年三月十日，诺斯罗普获得了制造十三架 YP 六一和一架静力测试机的合同，并在承制机载截击雷达的麻省理工学院建立了一个辐射实验室。一九四一年四月 ，XP 六一实体模型通过审核，此时安装在机翼外段的四门二十毫米机炮被移到机腹，以改善维护性，并使机翼上方的气流更加平滑。去掉机炮后，机翼内部自密封油箱从两个增加到四个。容积从两千零四十四升增加到两千四百四十五升。一九四一年十月 ，XP 六一底座安装式炮塔被通用电器的接环式安装炮塔所取代。同时 ，AI 雷达的研制进度很快。麻省理工学院建立的辐射实验室负责 XP 六一机载截击雷达研制，西电公司负责完善设计并大规模生产。一九四一年十二月二十四日，陆航下发了一百架 P 六一生产型飞机和备件的购买意向书。一九四二年一月十七日，又增加了五十架。到一九四二年二月十二日，订单已经增加到四百一十架，其中五十架将根据租借法案提供给英国皇家空军。一九四二年五月二十六日。XP 六一在诺斯罗普机场首试，试飞员是经验丰富的万斯布里斯。该机安装两台惠普 R 两千八十发动机，单台功率两千马力，全机涂成黑色以适应夜间任务。因此，有人根据北美著名的毒蜘蛛名称，把该机命名为“黑寡妇”。黑寡妇在机翼中采用了诺斯罗普工程师爱德华扎普发明的扎普进翼。扎普进翼是一种后退式进翼。展开后不仅可以改变机翼弯度，还可以增加机翼面积，可以通过全翼展扎普金翼增加最大升力系数，并改善横向操纵，从而降低降落速度。一九四二年六月中旬，诺斯罗普为黑寡妇设计了新评委，来匹配全翼展扎普金翼，但因扎普金翼的高造价和制造的复杂性，最终被取消。改用常规金翼后。
。XP 六一在机翼上表面增加了扰流板，向前打开的扰流板布置在外一段上，表面三分之二嫌长处。可被视为整个黑寡妇项目中最成功的创新之一。有了扰流板的辅助，常规副翼可以做得很短，从而把大部分的机翼展长上给金翼，尽可能降低取消扎补金翼后的升力损失。扰流板配合副翼，可提供有效的低速滚转控制，甚至在失速时仍然有效。当然，只凭扰流板也可以提供足够的横向操纵。之所以保留副翼，只是为了向习惯于传统飞机操纵杆的飞行员提供所谓的熟悉感觉。P 六一的战斗机机长十四点九一米，翼展二十点七二米，机高四点三二米，成员三人，空重九点五一吨，最大起飞重量十四点七吨，动力系统为两台惠普。R 两千八六五双黄蜂发动机最大飞行速度为五百九十四公里每小时。考虑到飞机尺寸，这样的飞行速度算是比较快的。最大航程可达两千公里。武器系统为前机身下安装四挺勃朗宁十二点七毫米机枪，机身背部有遥控炮塔，内装四门二十毫米加农炮，在机翼可挂载二点九吨的炸弹或火箭弹。黑寡妇的机身采用光泽的黑色涂料，而不是美军常用的橄榄绿和灰色涂料。因为在1943年的夜间飞行测试中，工程师发现绿色跟灰色更容易被高射探照灯发现，所以从1944年2月开始，所有黑寡妇战斗机都被涂成黑色。这种黑色涂料为美国麻省理工学院的科学研究室迷彩部开发，命名为“喷射黑”。他们认为亮黑色最适合喷涂在夜间战斗机上。但因为如此，可以将探照灯的光线向一个方向反射，而不是散射掉。这个成功的结果来不及在第一批 P 六一上实现，在生产线上的 P 六一仍然按照一九四三年六月间的试验结果涂上橄榄绿色及灰色的涂装，直到一九四四年二月。首批喷涂喷射黑的 P 六一开始出现。由于喷射黑十分有效，所以在执行某些特殊任务的飞机上也采用这种涂装。因此，黑寡妇可以说是第一代带有隐形色彩的夜间战斗机。P 六一正式生产后，很快装备了部队。从一九四三年一月至一九四四年六月，美军先后组建了十五个 P 六一夜战中队，并相继被派往各个战区。但由于投入战争的时间比较晚，黑寡妇一共只生产了六百九十一架。此时，盟军几乎夺取了全部战场控制权，所以空中出现的敌机数量稀少，在夜间更是如此。所以，黑寡妇并没有耀眼的战绩。尽管如此，还是出现了几位黑寡妇王牌。在欧洲战场上，有两个机组获得了六个战绩，每组成员的战绩中都包含一枚德军 V1 导弹。据统计，德国后期使用的 Ju88 型 Do217 型战斗机，共计被黑寡妇击落237架。美国陆军航空队的 P61 型飞机，在欧洲战区夜间作战中，损失率仅为 0.7%。在二战的最后一年，黑寡妇更是成为美国陆军航空队的标准夜间战斗机，经常独自出动去伏击各个敌方的袭击者。一九四四年十月二十九日晚，黑寡妇在中国首战告捷，很快就成为了日军战斗机在中国战场的克星。其奇特的外貌和优越的夜间性能，使日军飞行员感到强大的威胁。经过几个月的较量，日空军的夜间偷袭行动基本上被遏制住，不敢轻易发起夜间攻击了。黑寡妇自然不甘寂寞，随即调整了使命，开始夜间的主动出击行动。他们无声无息穿梭于夜空之中，前去袭击日战区的铁路、公路和通讯系统。与美军陆航的 P 4 7闪电和 P 5 1野马相比，黑寡妇并没有什么耀眼的战绩。但作为陆航装备过最大最重的战斗机，它是美国第一种真正意义上的夜间战斗机。由于在中国出色完成了最后的使命，使得这种量产并不大的夜间战斗机在中国有很高的知名度。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。